pracoviště v dílně ED4 je vybaveno několika pevnými zdroji stejnosměrného i střídavého napětí. V levé polovině jsou dva zdroje stejnosměrného napětí 12V a 24V a jeden zdroj střídavého napětí 24V. V pravé polovině se situace opakuje, to znamená opět zde máme v levé části zdroj 12V stejnosměrných, vedle něho zdroj 24V stejnosměrné a ještě vedlo opět zdroj, tentokrát střídavý 24V. Celé pracoviště je jištěno pomocí dvou jističů. Jistič nalevo slouží k jištění střídavých zásuvek, to znamená zásuvek 230V 50 Hz, které jsou umístěny jednak na levé části, jednak na části pravé. Tento jistič vypíná prakticky celé pracoviště. Navíc ještě každá dvojice zásuvek má svůj vlastní vypínač, který je umístěn nalevo a také napravo. Celé pracoviště lze vypnout nouzově pomocí tohoto červeného tlačítka, to znamená v případě úrazu elektrickým proudem je potřeba postiženého dostat z obvodu. Nejrychleji to uděláme tím, že stlačíme toto tlačítko a tím pracoviště přestane fungovat. Takže i když jistič je nastaven, pracoviště je v tuto chvíli odpojeno. Abychom pracoviště znovu spustili, Musíme červené tlačítko mírně potočit doprava a jemně povytáhnout. Teprve nyní pracoviště máme připraveno a pomocí tlačítka Start ho můžeme nastartovat. Tlačítko Start má vevnitř zelenou signalizační diodu, která signalizuje, že pracoviště je spuštěno. Kromě síťových zásuvek zde máme, jak už jsme na začátku slyšeli, stejnosměrné zdroje a zdroje střídavé. V levé polovině pracoviště je stejnosměrný zdroj 12V, který se vypíná pomocí tohoto vypínače. Vedle je pojistka, je to pojistka tepelná, která odpojuje zdroj v případě, že bude potřeba proud větší než 1 ampér a tento zdroj víc nedá, tak pojistka zdroj odpojí. A zde máme signalizační diodu, která signalizuje, že zdroj je spuštěný. Tentýž zdroj se nachází i v pravé polovině pracoviště vedle jističů. A rovněž zde máme 12 V 1 ampér. Funkce vypínačů je stejná, stejně jak funkce zdířek. Zdířka červená je zdířka plusová, zdířka modrá, zdířka minusová a zelená je tady jako ochrana. Zdířky plusové i zdířky minusové jsou vevnitř pracovišti propojeny, to znamená je úplně jedno, jestli budeme používat tu hordi polovinu nebo tu spodní polovinu. Dále v pracovišti máme stejnosměrné zdroje 24V. Podobně jako v těch předchozích, i zde máme vypínač. Máme zde pojistku a máme zde signalizaci 
výstupního napětí signalizuje se červenou letkou. Stejná situace je i na pravé polovině pracoviště, to znamená, i zde máme vypínač. Máme zde vypínač, respektive pojistku teplnou, máme zde signalizační diodu. I zde jsou zdířky plusové označeny červenou barvou, minusové barvou modrou a zelenou barvou je označena zdířka ochrana. I tento zdroj dokáže dát maximálně 1 ampér. To znamená, v případě, že bude přetížen, budeme odebírat pro větší než 1 ampér. Tepelná pojistka nám ten zdroj odpojí. To znamená, provede něco takového, jak vidíte, žárovka zhasla. Teprve v případě, že pojistku dáme zpět, tak se nám objeví signalizace touto žárovkou nebo respektive letkou. Dalším zdrojem, který je zde v pracovišti, je zdroj střídavého proudu. Je to zdroj o napětí 24 V, opět 1 ampér. A i tento zdroj se zapíná pomocí vypínače, ve kterém je signalizace. Vedle máme opět teplnou pojistku a vedle LED diodu, která signalizuje přítomnost napětí. V pravé polovině pracoviště se situace opakuje, to znamená, i zde máme zdroj 24 V s vypínačem, s teplnou pojistkou a ze signalizací. Zdířky v tomto případě jsou barvy černé a prostřední zelená je opět ochrana. I v tomto případě zdířky jsou propojeny vnitřně, to znamená na levé straně máme propojeny dvě zdířky od zhora dolů a stejně tak na pravé straně máme od zhora dolů propojeny. Používat tedy můžeme zdířky, které chceme. Další součástí pracoviště je doplňkové osvětlení. Doplňkové osvětlení se nachází dole pod vrchním obalem. A vidíte zde, že je tady zářivka. Zářivka doplňkově osvětluje pracovní plochu. A tato zářivka má jištění tímto jističem zeleným. Vypneme, světlo zasne, zapneme, světlo se rozsvítí. Navíc ještě světlo se dá zapnout tímhle vypínačem. A ještě jeden vypínač je ze spodu na světle. Teď ho uvidíme. To by bylo všechno o pracovišti v dílně ED4. V součástí některých pracovišť budou i stabilizované na pálci zdroje, které jsou externí, které nejsou zabudovány. Jsou to zdroje, kde se napětí dá řídit, to znamená, můžeme si napětí ledit od 0 do 32 V, spotřeba 2 A maximálně a ještě je vevnitř taky zdroj 5 V pro logické integrované obvody TTL.